አክብሮታይ ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ ኢትዮ ፎረም ቤት ሰዎች እነሆ ለቱን ዘገባዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተለው ማሰማት ጀመርን ወናውናውቹም በቅድሚያም ኤርትራ ጦሩን ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ማስጠጋቷ ተሰማም ኤርትራ በአሳብ ኮሪደር ወደሚገኙ የቡሪ ድንበር አክራቢያኖ ሰራዊቷን ማስፈሩ አይተነገረው ዝርዝሩን ይዘናል በአማራ ክልል ደብረ ማርቆስ ያየር ጥቃቶች መፈጽማቸው ተነገረ ይበንዲ እንዳለበቆ ወንደር አንድ የፖሊስ ጣቢያ በሚገኘው ስርቤት የታክሲ ልውውጥ ተከፍቶ የጸጥታ አካላት ላይ ጎዳ ደርሷል በአማራ ክልል ያለው የጸጥታ መደፍረስ አሁን እንደከለሉ ፈተና ሆኖም ቀጥሏል ተጨማሪ መረጃ ዘጋጅተናል በርካታ ሰራዊታቸውን ጎዳ አማራና ኦሮሚያ ክልሎች ያሰፈሩት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጆላ ጦራቸው ያለውን ከባድ መሳሪያ ሲጎበኙ ታይቷል የመከላከያ ሰራዊቱ የውጊያ ድጋፍን የሚሰጡት ከባድ መሳሪያዎች ጥገና ተጠናክሮ ይቀጥል ሲሉ ማዘዋል ተሰሙታላችሁ የኦሮሞ ህዝብ በሰላማዊ ዜጎች እንባና ደም ላይ ለመቀጠል የሞከረ ነው ያለውን የብልጽግና ስርዓት ለማስወገድ ተግሉን እንዲያጠናክር የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነክ ጥሪ ያቀርበም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን መንግስተንም ፋሽስታዊ ብሎ ጠርቶታል ሌላኛው መረጃችን ነው ጅቡት የከኤርትራ መንግስት ጋር በሶስተኛው ወገን የእንን ነጋገር ጥያቄ ማቀረባ ተሰምቷል በሌላ ዜና ኢትዮጵያ የባህር በር ማግኔቶ አየሞት ሽረት ጉዳይ ነው የሚለው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነገገር በአካባቢው ሀገራት ሚኒስትሮችና ባለማቀፍ የፖለቲካ ተንታኞች የተለያዩ ምላሾች እየተሰጡበት ነው ሁለቱንም ዘገባዎች ታደምጣላችሁ የእስራኤል የጋዛ የየር ድብደባ ሆነም ቀጥሏል ሌሊቱን በጋዛ በሚገኘው የግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ ፈጽመች በተባለው ጥቃትን በርካቶች ተገድሏል ይበንዲ እንዳለ ኢትዮጵያ በደጋሚ አቋማን ድታሳውቅ ተጠይቃለች የስፖርት ዓለም ሰዎችም በጦርነቱ እየተጎዱ ይገኛሉ የተወደዳቸው የኢትዮ ፎረም ቤት ሰዎች አብራቾን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን የምታደምጡ ይሆናል መልካም ቆይ ታይሁላችሁ በአማራ ክልል ደብረ ማርቆስ ያየር ጥቃቶች መፈጽማቸው ተሰማ ይበንዲ እንዳለ በጎንደር በአንድ የፖሊስ ጣቢያ በሚገኘው ስርቤት የታክሲ ልውውጥ ተከፍቶ የጸጥታ አካላት ላይ ጉዳት ደርሷል በአማራ ክልል ያለው የጸጥታ መደፍረስ አሁንም ለክልሉ حزب ፈተና ሆኖም ቀጥሏል ተናንቱ ጋ ከገረሽባቸው አካባቢዎች መካከለ አንዷ ደብረ ማርቆስ መሆኗን መዘግባችንም የሚታወስ ነው በከተማው ዙሪያ የሚደረገው ወጊያ ወደ ማአከላው የከተማው ክፍል ገብቶም ወደ ዳርቻው ከባድ መሰረዎች ሲተኩሱ የነበሩ የመከላከያ ራው ታባላት ካምፕ እንዲቀይሩ ማስገደዱንና ደብረ ማርቆስ ውስጥ ወደ የሚገኘው ማረሚያ ቤት ዙሪያም ውጊያ መቀጠሉን የተነገረው በከተማው የነበረው ኔ ታክሲ ለውጥ ተከትሎ ነዋሪዎች ከቤታቸው ለመውጣት በመቸገራቸው ምክንያት የደረሰው ኔ ጉዳት መጣን በውል ማውቀ አልተቻለም ከነበረው የከባድ መሳሪያ ታክሲና የከተማው ውስጥ ውጊያ በተጨማሪ የየር ድብደባ መፈጸሙን ነዋሪዎች ገልጿል የጤና ማሰልጠኛው አካባቢን ጨምሮ በተለያዩ ስፍራዎች ያየር ኃይሉ በውጊያው ስለመሳተፉ የሚገልጹ ተማሪዎች ጥቃቶቹ የድሮን ይሆኑ አይሆኑ ማወቅ እንዳልተቻለም ይገልጻሉ ከዚህ በፊት በከተማ በተመሳሳይ የድሮን ጥቃቶች ተፈጽመው እንደነበር መዘገባ ይዘነጋ በዛው በጎጃም ቋሪት መገንጠያ እንደዚሁም ከዳንገላ ወደ ባህር ዳር በሚጓዘው ሰራዊት ላይ ዱር ቤቴ አቅራቢያና ፒኮሎ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ጨመር በመራብ ጎጃም የተለያዩ አካባቢዎችም የደፈጣና የፊት ለፊት ውጊያዎች ተደርጓል በሰሜን ጎሎ ቃሌም ተብሎ የሚጠራው ስፍራ የመስራቅ አማራ ፋኖችና አሳሳ ላይ በተሰማሩ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ ጥቃት ተፈጽመው ሙቁዳት መድረሱም ተናግሯል ይበንዲ እንዳለ በጎንደር ከተማ አስተዳደር ውስጥ በሚገኘውና ካዘዙ አግራቢያ ባለ አንድ የፖሊስ ጣቢያ ላይ በድጋሜ የቦምብ ጥቃት መፈጸሙ ታውቋል ይህ የፖሊስ ጣቢያ በተደጋጋሚ ለጥቃት ሲጋለጥ ስቷለ ያሉት ምንጮቹም የቦምብ ጥቃቱን ተከትሎ የታክሲ ለውጥ ተከፍቶ አራት የፖሊስ አባላት ለጉዳት ተዳርገው ወደ ሆስፒታል መወሰዳቸውንም ገልጿል በክልሉ ያለው የጸጥታ መደፍረስ አሁንም ቀጥሎ የሰላማዊ ዜጎችን ህይወት እየቀጠፈ ማህበረሰቡንም ለከፍተኛ ያንገለት እየዳረገ ይገኛል በርካታ ሰራዊታቸውን ጎዳማራና ኦሮሚያ ክልሎች ያሰማሩት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጆላ ደግሞ ጦራቸው ያለውን ከባድ መሳሪያ ሲጎበኙ ታይቷል ምክት ለታማጆር ሹሙ ጀነራል አበባው ታደሰን ጨምሮ የታደሙበት ይህ መልከታ የሰራዊቱ የሎጂስቲክስ ዋና መምሪያ ላይ ያተኮረ ነው ሁሉም የሰራዊቱ ክፍሎች መማር አለባቸው የሚሉት ፊልድ ማርሻሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ በጥራት ስራዎችን እየሰራ ነው ሲሉ ማክሏል የመከላከያ ሰራዊት የውጊያ ድጋፍ የሚሰጡ ከባድ መሳሪያዎች ጥገና ተናክሮ ይቀጥል ሲሉ ማዘዋል በማራክ ለሌገቡ 
ያደረጉ ከባድ መሳሪያዎች በሰላማዊ ዜጎች መኖሪያ ቤት ላይ ያረፉ ሰዎች መግደላቸውንም ቀጥሏል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በአማራ ክልል ሰራዊት እየተዋጋለው በ10 በመቶ አቅሙ ብቻ ነው ያሉት ካንዶር በፊት ነው። እንዲያም ሆኖ በቅርቡ የተደረጉ ተደጋጋሚ ግምገማዎች የክልሉ ውጊያ በተለይ የደፈታ አጥቃቶች ከፍተኛ ጉዳትን እየያደረሱ ስለመሆናቸው ይደግሞ ሰራዊቱን እየያዳከመና ያሰላቸው እንደሚገኝ መገለጹ ማይዘነጋ። ነገር ግን አሁን በርካታ ክፍሎ ጦሮች ወደ ክልሉ መግባታቸው ቀጥሏል። የኦሮሞ ህዝብ በሰላማዊ ዜጎች እንባና ደም ላይ ለመቀጠል እየሞከረ ነው ያለውን የብልጽግናው ስርዓት ለማስወገድ ትግሉን እንዲያጠናከረ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ጥሪ ያቀርበ። የጥቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን መንግስት ፋሽስታይ ስርዓት ነው ብሎታል። የብልጽግናው መንግስት ዜጎችን አሰቃቂ በሆነ መንገድ መግደሉን ቀጥሎበታል ሲልም ገልጿል ኦነግ። ይህ አገዛዝ ሀገራዊ ችግሮችን የመፍታት አቅም ያለው ህዝቦችን በጦርነት በፖለቲካና ኢኮኖሚ ችግሮች ውስጥ የከተተ ጥፋቶቹንም በዜጎቹ ላይ የሚያላክ ኮኖል በማለጠቅሶታል ፓርቲው በወጣው መግለጫ ከአምስ ቀናት በፌድ በመራብ ሹዋዞን ጀልዶ ወረዳ ህጻናትና ተማሪዎችን ጨምሮ 20 ሰላማዊ ዜጎች በመንግስት ኃይሎች ተገድለዋል ብሏል ከዚህ ሁለት አንድ ቀን ቀደም ብሎ ደግሞ በሰሜን ሹዋዞን ወረጃር ሰው የመንግስት ኃይሎች በነዋሪዎች ላይ ድንገተኛ የተክሰሩም ታንከፍተው አንዲት ንያላት ልጆችና ጨምሮ ከአባላይ ሰዎችን ገድለዋል 12 ሰዎችም ከፎኛ ቆስለዋል ብሏል በዚህ ወረዳ በመትገኛ አንድ ቀበሌ እነዚህ የመንግስት ኃይሎች ከ30 ያለን ሱ ሰዎች ናፈነው ወስዷል ሲሬገለጾ ፓርቲውም እስካ ሆነት እንዳሉ እንደማይታወቅ ማብራርቷል ከሶስ ቀናት በፊት ደግሞ በመራባር ሲዞን አዳባ ወረዳ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት የመኖሪያ ቤቶችን አቃጥለው ኗሪዎችንም የኦርሞ ነጻነት ጦር ሰዎችን በመመገብ ከሰው አስራዋቸዋል ብሏል እነዚህን በተደጋጋሚ ጉዳት ግድያና እስራት ሰለባ ሆኖ ያላቸውን አካላትንም ፓርቲው በሰምዘርዘር ላይ ተዋስቀምጧል በለፉት አምስት አመታት እንዲህ ያሉ ጭካኔ ተሞላባቸው ድርጊቶች ለማቋረጥ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ሲፈጸሙ የቆዩና የቀጠሉ ናቸው የሚለው ኦነግ በዚህ ስራት የሚጨፈጨፉትን ሰላማዊ ዜጎች ዶክመንት በማዘጋጀት ለዓለም አቀፍ ተቋማት እያቀረበን እንገኛለንም ሲል አስተውቋል ከወር በፊት በጊዳ ያና ከተሽከርካሪ ላይ በርካቶች በወታደሮች ተገድለው በፋኖ ታጣቂዎች ለማላከክ ተሞክሯል ካንዳመት በፊት በነቀምት ቴሌቪዥን ሲያዩ የነበሩ ስድስት ተማሪዎችን አባት ወርቤዎች በማለ ተረሽኗል በቅርቡም በመስራቅ ወለጋ ኦና ሲቡ ሴሬ ላይ አንድ ታዳጊን ገድለው ባውሬንዲ በላድርጓል የኦሮሞን ጻናት ጦር አባል ደጋፊና ቤተሰብ በሚል ተደጋጋሚ በሰባዊነት ላይ የሚፈጽሙ ወንጀሎች ተመዝግበዋል ነው ያለው ለነዚህ ወንጀሎች ደግሞ ብልጽግና መራሹ መንግስትና የጸጥታ ኃይሎች መጠየቃቸው አይቀርም ሲል አሳውቋል የኦሮሞ ህዝብ ከዚህ ጨካ የሥራት ለመላቀቅ የሚያደርገውን ትግል እንዲያጠናከረን ጠይቃለ ነው ያለው ኦነግ ህሉ ነው በሰላማዊ ዜጎች ደምና እንባ ላይ ለማስቀጠል የሚፈልገውን ይህን ሥራት ለናስቆሞ ይገባል ሲል ማክሏል እንዲህ ባሉ ሰባዊነት በጎደላቸው ድርጊቶች ውስጥ ለሚገኝ መንግስት አለማቀፉ ማበረሰብ ባለመተባበር ተባበረ ከታሪካዊ ተወቃሽነት እንዲወጣን ጠይቃለን ሲልም በወጣው መግለጫ ላይ አመልክቷል እነዚህ ምስሎች የ2011 አዲስ አመት በሚከበርበት ወቅት የኢትዮጵያና ኤርትራ አዋሳኝ አካባቢዎች ድንበር ሲከፈት የነበረውን መርሃ ግብር የሚያሳዩ ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሙሉ ወታደራዊ ልብስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርግ ደግሞ በነጠላ ጫማ የየሀገራቸውን ከፍተኛ ባለስልጣናት እየመሩ። በአዲስ አመት የከፈቱት ይህ የሁለቱ ሀገራት የድንበር ስፍራም ኢትዮጵያና ኤርትራን በአፋር ክልል የሚያዋስነውና የአሳብ ኮሪደር ላይ የሚገኘው የቡሬ ድንበር ነው። በወቅቱ አንድ ለናት የሆነው የ ኤርትራ ቴሌቪዥን ሳይቀር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በያነው ኢታማጆር ሹምሳ አረመኮንን ደመቀ መኮንንና ሌሎችም ሹማምንት ታጅበው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርግ የደግሞ የሀገሪቱ ባህር ኃይል አዛዥን ጨምሮ እንደ የማነ ገብራምና ኡስማን ሳሌ ባሉ ባለስልጣናት ታጅበው ለመታት ዝግ የነበረውን የቡሬ ግንባርን ከፈቶ ሲል ዘግቦት ነበር ያስተት በስራ አመታት ምቁራጽ ምንቅስቃስ ህዝብ ንብረትን ካብና ምን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘገልግለን ምስ ወደብ 1610 አቀዳስ ምስመር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቅን ቀጠማይ ሚኒስተር ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ነው መሪፋም ከፊተሞ ከዚህ ጊዜ በኋላ መለዶን የመገንጠያ ማንዳቡር ያለውና ያሳብ ወደብን የሚያስተሳስረው የመንገድ ግንባታን በ2 ቢሊየን ብር ወጭ የብልጽግናው መንግስት ማስገንባት ስለመጀመሩ ሲነገር ቆይቷል። ከዚህ በአፋር ድንበር ካለው ቡሬ እስካሰብ ያለው ርቀት ደግሞ 71 ኪሎ ሜትር ብቻ ነው። ይህ ያን የቀጠና የተሰሰርና የውዳጅነት ማጥናከሪያ ተደርጎ ይወሰድ የነበረም በቀለበትና መhall ላይ ታጅበው የሁለቱ መሪዎች ግንኙነት ብዙዎች ይሰኩት እንደነበረው መርህ አልባና ህዝቦች ትስስር ላይ ያተኮራል ነበርምና 
አሁን ንፋስ የገባው ይመስላል በርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሁለት ወራት በፊት በጽፈት ቤታቸው ለጋብዘዋቸው ጋዜጠኞች በዝግ ማብራሪያ ሲሰጡ የወደብ ጥያቄን ለኤርትራን ጅለ ኢሳያስ አላቀረብኩም ሲሉም ተናግረው ነበር የኤርትራና የኢትዮጵያ የቀድሞ መሪዎችን ሲገልጹ ኤርትራ ያሰብን ወደብ የወሰደችው በሽፍታ እየተመራች በነበረ ጊዜ ነው በማለት መናገራቸው መዘግባችን ይታወሳል ይሁን እኮ በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቴሌቪዥን ወጥተው ያደረጉት ንግግር ያስቆጣት የምትመስለው ኤርትራ በዚህ ሆሳብን በሚያቀናኘው የፖሊድን በርተጨማሪ ጦር ማስፈሯን ለሻብ ያቀረበት ያላቸው ምንጮች ገልጿል ይህ መስመር ኤርትራን በትግራይ በኩል እንደሚያዋስኑት የድንበር አካባቢዎች እንብዛም የጦር ኃይል ያልሰፈረበት ወታደራዊ ቅስቀሳውም ዝቅተኛ እንደነበር የሚጠቅሱት ምንጮቹም ሰሞኑን ገና አንድ ክፍለ ጦር ኃይል እንዲሰፈር ስለመደረጉ አንስቷል ይሁን እንጂ ካራት አመት በፊት ተጀመረ የተባለውና አሁን ሰራዊት እንደሰፈረበት የተነገረለት ካራት ወራት በፊት ደግሞ የብልጽግና የመገናኛ ብዙሃን በጥሩ ሁኔታ እየተከናወነ ነው ያሉለት ያሰብ ኮሪደር መለዶን የመገንጠያ ማንዳቡር የመንገድ ግንባታ አሁን ያለበት ሁኔታ በይፋል ተገለጸ የኤርትራ ጦሪያ ሆኖ እንቅስቀሳ ከሰሞንኛው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የባህር በር ለህሉና አስፈላጊነት ማብራሪያ ጋር የተያዘ ሰለሞሆኑ ግን ከገመቱ እጭ በውላል ታወቀም በአካባቢው ግጭት አለም ጦርነት ይነሳል የሚል አሁን አይስጋት ባይኖርም የኤርትራ ጦሪያ ሆኖ እንቅስቀሳ በአመዛኙ የሚተሳሰረው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ይፋ ነገገር አስቀድሞም ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ ቢሮ ለሁሉ ሚኒስትሮች የዞና አስተዳደሮችና የጦር መሪዎች የተላለፈው ደብዳቤ ጋር እንደሚሆን ግን የቅርም ያገመት አገኝቷል ፕሬዝዳንቱ ባሳልፈው መስከረም 22 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጥር ለነዚህ አካላት ያስተላለፉት መመሪያ ዝርዝር ሐሳቦችን ያዘ ሲሆን ኢትዮጵያን የኤርትራ ተቋማዊዎችና አካባቢው ሁኔታዎችን መሰረት ያደረገ እንደሆነ መዘገባችንም ይታወሳል በተለይም በመራብ ደቡብና ምስራቅ መግቢያና መውጫ በሮች ጥብቅ ቁጥጥር ይደረግ ያሉት አቶ ኢሳያስ የሚከዱና የኮንትሮባንድ እንቅስቀሳ በሚያደርጉት ላይ ያለ መህረት ተገቢው ቁጣት ወሰደን ብለው ነበር አሁን የኤርትራ ጦር በአሰብ ኮሪደር አደረገ ከተባለው ወታደራዊ እንቅስቀሳ ባሻገር በሻቢው ደጋፊ መገናኛ ብዙሃን በኩል ድሮን እንደታጠቀ እንዲወራለት የሚያደርጉ ፕሮፓጋንዳዎችን ይሰራል ሲሉም ነው የመረጃ ምንጮቹ የተቀሱት ጅቡት የኤርትራ መንግስት ጋር በሶስተኛው ወገን የነነጋገር ጥያቄ ማቅረቧት ሰማም በሌላ ዜና ኢትዮጵያ የባህር ብር ማግኔት ወጀሞት ሽረት ጉዳይ ነው የሚለው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነገገር በአካባቢው ሀገራት ሚኒስትሮችና ባለማቀፈ የፖለቲካ ተንታኞች የተለያዩ ምላሾች እየተሰጡት ነው ጅቡት እና የፕሬዚዳንት ኢሳያ ሳፎርቂ ኤርትራ ከሜሊኒየ ወመባቻ ጀምሮ በደንበር አካባቢዎች ባለው ኮረብታ ማስፈራዎችና የዱ መሪያ ደሴት ላይ ጦሪያ ማዘዘ ግጭት ውስጥ ገብቷል ጅቡት የፕሬዚዳንት ንቲሳያ ሳስተዳደረን የሀገሪቱን መንግስት የሚቃወሙ ታጣቂዎችን በማሰልጠንና ግዛቶቻን በመወረረም ተከሳለች ፕሬዝዳንት ኢስማኤል ኡመር ገለም የኤርትራቻቸውን ወራሪ ሲሉ ጠርቷቸዋል እንዲያም ሆኖ ከአምስት አመት በፊት ከተደረሰ ስምምነት በኋላ በሁለቱ ሀገራት መካከለ ያለው ግንኙነት ሰላምም ጦርነት ሚሌለበት ሆኖ ቀጥሏል አሁን ከዲፕሎማቲክ ምንጮች ያገኘ ነው መረጃ የሚያመላክቶ ደግሞ ጅቡቲ ከኤርትራ ጋር የነነጋገር ጥያቄ ማቅረቧን የሚገልጽ ነው ጅቡቲ ላስ ወስተዳደረ ያቀርበችው ጥያቄ በቃት ነው ያለው ችግር የጋራችን ነው ስለሆነ በጋራ ለንቆም ይገባል ከሚል የመነጨ ነው የሚሉት ምንጮቹ በተለይ በኢትዮጵያና ሱዳን ተደጋጋሚ የሚቀሰቀሱ ጦርነቶችና የቀይ ባህር አጀንዳዎች ለዚህ ምክንያት እንደሆነ አንስቷል ጅቡቲ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያቀርቦትን የቀይ ባህርን ማግኘት ጥያቄ ወርቅ ካደረጉ ሀገራት መካከለ አንዱ አናት ትናንት የፕሬዝዳንት ኢስማኤል ኦመር ገለ ለጆማ ካሪም ኢትዮጵያን እንደቀደመው ግዜ ሁሉ ወደ በሰላማዊ መንገድ ከጅቡቲ ማግኘት አንተ ቀጥላል ለጅ ነገር ግን ቀይ ባህር ለማግኘት በሚል የጅቡቲ ሉዓላዊነት መንካት የማይነደራደርበት ነው ሲሉ አሳውቀው ነበር እንዲያም ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካንዶር በፊት የገንዘብ ሚኒስትሩን አህመድ ሽዴን ወደ ሶማሊያ አደም ፋራህ እንደሞ ወደ ጅቡቲ ለከው ስለ ወደብ የማውራው እናንተ ላይ መለከተም በማለት ለመሪዎቹ ነግሯቸው ነበር ነገር ግን በዚህ ጉዳይ እምነት ያጡ የሚመስሉት የየሀገራቱ ሚኒስትሮች የጠቅላይ ሚኒስትሩን እቅድ መቃወማቸውን ቀጥሏል ከነዚህ ውስጥ ደግሞ የጅቡቲ የፋይናንስ ሚኒስተር ኤልያስ ለሄ ተከሳሉ ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንግሊዘኛው ክፍለ ተሰራጭውን የቀይ ባህርን አስፈላጊነት ቪዲዮ ካጋሩ በኋላም አዘኛለሁም ተበሳጭቻለሁ ይላሉ ፕሬዚዳንት ስማኤል ኦመር ጌል በአፍሪካ ቀንድ የሚሆነ እንደ አሐጉር ኢኮኖሚ ወህደት እንዲመጣ በጥብቅ ሲሰሩ የኖሩ ናቸው በተለይም ለኢትዮጵያ ግንኙነቱ የተለየ እንዲሆን አድርጓል የሚሉት ሚኒስትሩም 
የኢትዮጵያ መንግስት ያሁን አካሄድ ግን በስለት የጎደለው ነው ይላሉ። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በፈጣን ሁኔታ ያደገባቸውና ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን መምጣት በፊት የነበሩ አመታትም ሀገሪቱ የጅቡቲ ወደብን በመጠቀም በሰራችበት ዘመን ነው የሚሉት ሚኒስትሩ ለጎርቤታችን የምንችለው ሁሉ ከነድክመታችን እያደረግን ነው ይላሉ። አሁን እንዳለው የጀማሪነት ሐሳብ ሳይሆን መሪዎቻችን በነበራቸው የጋራራ ኢትዮጵያ የጅቡቲን ወደብ በመጠቀም በአለም ተወዳዳሪ ኢኮኖሚ ገንብታለች አሁን ቢሆን ከንዲ ያለከስ ወተን ወንኛ ጥላታችን በሆነ ደህነት ላይ በጋራ ንዝመት ላለው ሲሉም ሐሳባቸውን ቋጭቷል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሰሞኑ ያደረጉት ንግግር በርግጥም ኢትዮጵያውያን የሚመኙትን የባህር በርን ከማስገኘት ይልቅ ሀገሪቱን በጎርቤቶቿ በጥረት ጣሪና በወራሪነት እንድትታይ ያደረገ ዲፕሎማሲያዊ ክሳራን እንዳመጣባት የሰጉት በርካቶች ናቸው የኮሜን ወልዙ ፕሮፌሰር ማርቲን ፕላውት ገና አሁን በኢትዮጵያ በኩል ቀርበው ጥያቄም በሰላማዊ መንገድ የሚተገበር ሆነ ያፍሪካ ቀንድ ለበለጠ መቀራረብና አንድነት የሚረዳ ነው በየአምናለው ዩሮፓ ህብረት ለዚህ ሀብነት ነው ነገሩ ቀላል ባይሆንም ዝግጁነት ካለ ለምን አይሆንም ሲሉም ይጠይቃሉ። እስራኤል በጋዛ የምትፈጽመው ነው ያየር ድብደባ ሆነም ቀጥላለች ሌሊቱን በአንድ በጋዛ በሚገኝ የግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ ፈጽመች በተባለው ጥቃትን በርካቶች ተገድሏል በሃማስ ጥቃት የተገደሉ የእስራኤል ወታደሮችም 306 ደርሷል በተለያዩ ዓለም አቀራት ደግሞ ለፍልስጤማውያን ድጋፍ መደረጉ ቀጥሏል የኢትዮጵያ መንግስት በግልጽ አቋሙን አለመሳወቁ ደግሞ ለድጋሚ ጥያቄ ዳርጎታል የእስራኤል ኤምባሲ ኢትዮጵያ ሃማስ በእስራኤል ላይ የፈጽመውን ጥቃት እንድታወግዝ በድጋሚ መጠየቁም ተሰምቷል አምባሳደሩ ማቶ ደመቀመ ኮነን በቀጥታ ግንተው ጠይቀዋቸዋል ኢትዮጵያ በእስራኤል እና ፍልስጤማውያን ግጭት ዙሪያ እስካሁን አቋማን በፈያል ገለጸች ሲሆን ጎሮቤቶቿ ኤርትራ ጅቡቲ ሶማሊያና ኬንያ ግን በግጭቱ ዙሪያ መግለጫዎቻቸውን አውጥቷል ይበንዲ እንዳለ የሃማስ ታጣቂዎች ከ13 ቀናት በፊት በእስራኤል ላይ ድንገተኛ ጥቃት ሲከፍቱ የሰሜን ኮሪያ ጦር መሳሪያዎችን መጠቀማቸው ተናግሯል የቪዲዮ መስሎችና በእስራኤል በውጊያ ላይ የተገኙ መሳሪያዎችን የመረመሩት የደቡብ ኮሪያ የመከላከያ ደንነት ባለሙያ ዎች ሃማስ ከሰሜን ኮሪያ ጦር መሳሪያዎችን እንደሚያገኝ አረጋግጠናል አልብሏል አሶሽየትድ ፕሬስ አደረኩት ባለው ማጣራት ከሆነ ሃማስ ሰሜን ኮሪያ ሰራሽ ሮኬት ማሶንጨፊያዎችና ሌሎች መሳሪያዎችን እንደሚጠቀም ደርሽበታል አልብሏል ዩክሬን እና እስራኤል ይያካሉ ላሉ ጦርነቶች አሜሪካውያን በገንዘብ ድጋፋቸውን እንዲቀጥሉ ደግሞ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከዋይት ሃውስ ቢሮአቸው ለህዝባቸው በቀጥታ ባደረጉት ንግግር ጠይቋል ፕሬዝዳንቱ ሁለቱም ጦርነቶች ውስጥ ሃማስ እና የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ፈጽሞ አላሏቸውን የከፉ ጥፋቶችን ሲገልጹ ሁለቱም የየጎርቤታቸውን ዲሞክራሲ ሙሉ በሙሉ ተራርቆ ለማጥፋት ይፈልጋሉ ብሏል ሁለቱንም እንደሚያስቆሙ ባይደን ሲዘቱም ሽብርተኞች ለሽብራቸው አምባ ገነኖች ለሁከታቸው ዋጋ ሳይከፍሉ ሲቀሩ የሚፈጥሩት ትርምስ ሞትና ወድመትን እያበረታ እንደሚሄድ ታሪክ አስተምሮናል ብሏል ጦርነቱ በስፖርት ዓለም ሰዎች ላይም ተጽዕኖ ያሳደረ ነው ፈረንሳዊ አጥቂ ካረም ቤንዜማ ስለ ፍልስጤም ድምጹን ማሰማቱ የፈረንሳይ ፖለቲከኞች ዜግነቱን እንዲነጠቀም እየጠየቁ ናቸው ፈረንሳዊው የግር ኳስ ተጫዋች ካረም ቤንዜማ በጋዛ ስለሚገኙ ፍልስጤማውያን የሰጠው አስተያየት የሀገሩን ፖለቲከኞችን ማስቆጥቷል የፈረንሳይ ፖለቲከኞች ቤንዜማ ከሙስሊም ወንድማማቾች ቡድን ጋር ጥብቅ ግንኙነት አለው በማለት ነው በሽብ ወንጀል ጠርጥረው ዜግነቱ እንዲነጠቀ የጠየቁት የቤንዜማ ጠበቃ ግን ወንጀሉን በማጣጣል ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት ወስዷል ብሏል የሊቨርፑል አጥቂ መሐመድ ሰላህ ደግሞ በጋዛ እየተፈጸመ ያለው ጭፍጨፋ እንዲቆም ጥሪ ያቀርባል የ31 አመቱ ግብጻዊ በጋዛ ተቋረጡ አገልግሎቶች እንዲመለሱና የሰብአዊ ድጋፍን በፍጥነት እንዲቀርብ ነው የጠየቀው በእንዲ አይነት ሁኔታ ማውራት ከባድ ነው በጣም ልብ የሚሰብሩ የጭካኔ ተግባራትን ተመልክተናል ያለው ሞሳላህ የተከበረው የሰው ልጅ ህይወትን መጠበቅ እንጂ መጨፍጨፍ አያስፈልግም ብሏል በቅርቡ በጀርመን ቡንዶስ ሊጋ የሚጫወት አንድ ተጫዋችም ስለ ጋዛ ባስተላለፈው መልክት ምክንያት በክለቡ መታገዱ የሚታወስ ነው የተወደዳችሁ ኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉ መረጃዎች እነዚህ ናቸው መልካም ግዜም Thank you.